ടൈമിന്റെ പുതിയ രുചി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പണ്ട് കാലത്തെ ഒരു ചൊല്ലാണ് പത്തായത്തിൽ നെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ എലി അങ്ങ് ഏതോ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമെന്ന് ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ശരിയാണ് കാരണം രുചി എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ തേടി പോയിരിക്കും മലയാളികൾ തിരക്കുള്ള റെസ്റ്റോറന്റുകൾ ഇതിന്റെ ഒരു തെളിവ് തന്നെയാണ് മലയാളികളുടെ ഈ ഒരു ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇത്തവണ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വിഭവമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ആദ്യത്തെ ഡിഷിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിലുള്ള സിട്രസ് റിപ്പീറ്റ്സ് ഹോട്ടലിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഷെഫ് ഞാൻ പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് എന്താണ് ഷെഫ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഹായ് ഷെഫ് ടേസ്റ്റ് സ്വാഗതം എന്താ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇന്നുള്ളത് കരിമീൻ സാൻവിച്ച് നമ്മൾ കരിമീൻ മപ്പാസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കരിമീൻ അതുപോലെ തന്നെ പൊള്ളിച്ചതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ പല രീതികളും കണ്ടിട്ട് അവയൊക്കെ പക്ഷെ സാൻവിച്ച് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതിന് മുൻപ് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് പറയാലോ ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ കരിമീൻ വേണം നമുക്ക് ചില്ലി പൗഡർ ടെർമറിക് പൗഡർ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ക്രഷ് ചെയ്ത ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പിന്നെ പെരിഞ്ചീരപ്പൊടി പിന്നെ ജിഞ്ചറാളി പേസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ സീ ഫുഡാണ് എൻ്റെ സ്റ്റഫിങ്ങുള്ളതാണ് സീ ഫുഡ് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ ചോപ്പ് ചെയ്ത ജിഞ്ചർ വേണം ചോപ്പ് ചെയ്ത ഗാർലിക് വേണം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ അതിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തിരി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റും എടുക്കുന്നുണ്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ സീ ഫുഡ് എന്തൊക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് സ്ക്വിഡ് ഉണ്ട് പ്രോൺസ് പ്രോൺസും സ്ക്വിഡും ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് എനിക്ക് അറിയാനുള്ളത് ഇവിടെ കരിമീൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഷെഫ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസ് ലെമൺ ജ്യൂസ് അപ്പം എത്രയാണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പാകത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ തേച്ച് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ എല്ല് നമ്മുടെ മുള്ളെന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇതിലില്ല അത് ഓൾറെഡി എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ നമ്മൾ ഇതിന് സ്റ്റഫിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു സോസ് ഉണ്ടാക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാനുള്ള സോസാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത് അതിന് ആദ്യം എന്താണ് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ഇത്ര മതിയാവും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അടുത്തത് എന്താ വളരെ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചില്ലി പൗഡർ ചില്ലി പൗഡർ കുറച്ച് ടർമറിക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് മതിയല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എല്ലാം ഫിഷിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്കുള്ള മസാല മാത്രമേ റെഡിയാക്കുന്നുള്ളൂ സീ ഫുഡ് മൊത്തമായിട്ട് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ മതി സീ ഫുഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കിഡും നമ്മൾ ചെമ്മീനും എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത്യാവശ്യം വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് പെട്ടെന്നാവും കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരപ്പൊടി ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പെരുഞ്ചീരപ്പൊടി ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ കുരുമുളക് ചതച്ചത് നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് സീ ഫുഡിലേക്ക് എല്ലാം മസാലാസും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കരിമീന്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാനുള്ള സാൻവിച്ച് ആക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഐറ്റം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്ന് ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫില്ല് ച
ലൈറ്റ് ഇടുന്നതിന് നമ്മൾ മസാല തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ മിക്സ് കരിമീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട്ഴിഞ്ഞ അതങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ആവില്ല തോൽ അങ്ങനത്തെ നമ്മളിവിടെ കരിമീൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു സ്റ്റഫ് ചെയ്ത കരിമീൻ പ്രത്യേകം കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വരെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് മുള്ളില്ല മുള്ളില്ല നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് കാരണം എല്ലാം കാൽസ്യം സീ ഫുഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒപ്പം നല്ലൊരു കാൽസ്യം കറന്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് നോർമലി കരിമീൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ആലപ്പുഴയിലേക്കൊക്കെ ആളുകൾ വരുന്നത് കുട്ടനാടും ഇവിടെ ആളുകൾ വരുന്നത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരിമീനൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നല്ല രസം ഉണ്ടാവുമല്ലേ കാരണം നല്ലൊരു ആംബിയൻസിലൊക്കെ അപ്പൊ ഇതേ ആംബിയൻസിൽ ഇവിടേക്ക് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കായലിന്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് നിങ്ങൾ കഴിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് വരണം നമ്മുടെ ഇവിടത്തേക്ക് സിട്രസ് റിപ്പീറ്റ്സിൽ വന്നാൽ ഷെഫിനെ ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഷെഫിനോട് പറഞ്ഞാൽ ഷെഫ് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ലൈവ് ആയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് തരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കരിമീന്റെ ഒരു സൈഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കാണുമ്പോ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കടുവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടപ്പം നല്ലൊരു ഭംഗി പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ആംബിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു ചെറുതായിട്ട് മഴയൊക്കെ ചാറിങ്ങൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കാറ്റുണ്ട് കായലിൻ്റെ സൈഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ പിന്നെ ഈ ചൂടോടുകൂടെ ഒരു കരിമീൻ സാൻഡ്വിച്ച് കഴിക്കാനുള്ള നല്ല മൂടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റെഡിയാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് ഫൈനൽ ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രം സമയം എടുക്കുള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ അങ്ങ് സെവിംഗ് പ്ലേറ്റിൽ മാറ്റുമല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഈ കരിമീൻ സാൻഡ്വിച്ച് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരട്ടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ കരിമീൻ്റെ നടുവിലത്തെ മുള്ള് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ജിൻജർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നാരങ്ങ നീര് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്കുള്ളൊരു സോസാണ് റെഡിയാക്കിയത് അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കുക ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് കരിവേപ്പില സവോള എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക പിന്നീട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കുക പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ സീ ഫുഡ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കുക സീ ഫുഡ് ഏകദേശം ഒന്ന് പാകമായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പെരുഞ്ചീരക പൊടി കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നീട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കരിമീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ മിക്സ് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം തവയിലിട്ട് നന്നായി ഗ്രിൽ ചെയ്ത് ചൂടോടുകൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കരിമീൻ സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ റെഡിയാണ് കുറച്ച് ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ ചൂടാറുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളിവിടെ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് പ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കപ്പ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് മുളക് ചട്നിയാണ് ഓക്കെ ഇത് മുളക് വറുത്ത സാധാരണ ഉണക്ക മുളക് അത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക അതിലേക്ക് പഴഞ്ചു പൊണിയൻ വാളംപുളി ഉപ്പ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്തുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ചട്നി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് മുളക് ഇത് തന്നെ റെഡ് ചില്ലി തന്നെ അതിനകത്ത് പൊണിയൻ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഉണ്ട് വിനഗർ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളത്തെ മിക്സൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിന്നിങ്ങനെ കളിച്ചെടുക്കണം ശരിക്കും 
കപ്പ് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുന്ന റൈറ്റുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇന്ന സാധനത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കാവുന്നതാണ് വീട്ടിലപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ശേഷം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഇനിയും പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഓണിയൻ പായസം സവോള ഉപയോഗിച്ചൊരു പായസം നെയ്യൊഴിച്ചു നെയ്യൊന്ന് ചൂടായി പതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് അരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന സവോള ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പാലില് സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം രുചി തേടിയുള്ള യാത്രകൾ വളരെ രസകരമാണ് അത് തേടി ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ ആ യാത്രകൾ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല കാരണം രുചി വിശേഷങ്ങൾ അത്ര ഏറെയാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഷിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷെഫ് വിനുരാജിന്റെ കൂടെയാണ് ഞാനുള്ളത് അപ്പൊ അടുത്ത ഡിഷ് എന്താ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാലോ ഷെഫ് അടുത്തത് എന്താ അടുത്തത് ഒരു സവോള കൊണ്ടൊരു പായസം 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 സവോള ഉപയോഗിച്ചൊരു പായസം ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കഴിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സവോള പായസത്തിന് ഓണിയൻ പായസത്തിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നന്നായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗീ വേണം കിസ്മിസ് ക്യാഷിനിട്ട് ഇത് കാടുമ്പം പൗഡർ ആണ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഷുഗർ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ശരി ആദ്യം എന്താ പരിപാടി അത് നമുക്ക് ഈ ഉണിയ ഒന്ന് ബോലി ചെയ്യണം സവോള വേവിക്കണം ഉണിന്റെ നമുക്കൊരു പച്ച ചൊവയുണ്ട് അതൊന്ന് മാറണ വരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ആവണം അത്രേ ഉള്ളു അപ്പൊ അതിനെ പച്ച ചൊവയ്ക്ക് ഒന്ന് മാറണം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം നമുക്ക് ഷെഫ് ഇത് ഷെഫിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷ് ആണോ ഷെഫ് കണ്ടുപിടിച്ചതാണോ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അല്ലേ ഈ ഓണിയനൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ പൊതുവെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇളനീരിന്റെ ഹൽവ അതുപോലെ എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പരീക്ഷകൾ കഞ്ഞിവെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കും ാണ് <laughs> 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 അങ്ങനെ നമ്മുടെ സവോള നന്നായിട്ട് കുക്കായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അതൊന്ന് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മള് സവോള ഇവിടെ നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പരിപാടി ഏതൊരു പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഗീ ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇടാം ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇടുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയ ശേഷം നെയ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടത്തെ ഈ ഒരു ബേണറാണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒക്കെ ബേണറാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിം ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ നെയ്യൊഴിച്ചു നെയ്യൊന്ന് ചൂടായി പതിലേക്ക് 
അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് അരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന സവോള ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലേവർ ഒന്നും കൂടെ മാറും ജസ്റ്റ് ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏകദേശം അന്ന് പപ്പായ പായസം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ഒരു ആ ഒരു ടൈപ്പ് ആ ഒരു സ്റ്റൈലൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഈ നന്നായി കുക്കായ ശേഷം അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പാലിൽ സവോള നന്നായിട്ടൊന്നും കുക്കായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ചേർക്കുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര നാല് സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് ടീസ്പൂൺ പായസം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കുറച്ച് ഏലക്കപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണിയും പായസം റെഡി അപ്പം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുള്ള നമ്മുടെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കൂടെ റെഡിയാണ് എത്ര വേണ്ടി വരും ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മതി അത് രണ്ട് സ്പൂൺ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ഏലക്ക പൊടിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ പായസം കാണുമ്പം നമ്മുടെ അടപ്പായസം ഇല്ലേ അതുപോലെ ഉണ്ട് കാരണം ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിയട അരിയട ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ അതെ അടപ്രഥമനൊക്കെ ആ ഒരു ഇതിലുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓണിയൻ പായസം ഇവിടെ റെഡിയാണ് നല്ല ചൂടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരണമെന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു റീക്യാപ്പ് കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ സവോള നന്നായിട്ട് ചെറുതായി കൊത്തി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം പാകത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കുക അതിൽ വെള്ളം മാറ്റി അരിച്ചെടുത്ത് എടുത്തു വെക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു പാത്രം എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക നെയ്യ് ചൂടായതിനു ശേഷം അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക സവോള ഒന്ന് മൂത്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തിളപ്പിച്ച പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക സവോളയും പാലും നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി തിളച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഏലക്ക പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒണിയൻ പായസം ഇവിടെ റെഡി ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കും അറിയാൻ വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒണിയൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവേ ഇല്ല പക്ഷെ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് മസലായിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓണിയൻ്റെ ഐസ്ക്രീമും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ റൈറ്റി ആയിട്ട് അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ ഐറ്റമാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് ഡിഷും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം രണ്ടും നല്ല വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു പക്ഷേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി ഡിഷ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇനിയും വരിക നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം പൊടിച്ചമ്മന്തി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ തേങ്ങ തിരുമിയത് അരക്കപ്പ് മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുഞ്ഞുള്ളി രണ്ടെണ്ണം ഉപ്പ് പാകത്തിന് എണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് അര ടീസ്പൂൺ കറിവേപ്പില കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് ഒന്ന് മൂന്നായി കീരിമുറിച്ചത് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം തേങ്ങ ഉള്ളി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ചതച്ചെടുക്കുക ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക് വച്ചൽ മുളക് വേപ്പില ഇവ യഥാക്രമം മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ തേങ്ങ ചതച്ചത് ചേർത്ത് ചെറുതായി ചൂടാക്കുക ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കുക 
അതിനുശേഷം തീ അണച്ച് അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റുക ഈ ചമ്മന്തി പാലപ്പം വെള്ളയപ്പം ഇവയുടെ കൂടെ നല്ലതാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതിയറിയിക്കുക കത്തയക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദി പ്രൊഡ്യൂസർ തേസ് സൈൻ ഏഷ്യനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് നമ്മുടെ ഒരു ശീലമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അവരത് ട്രൈ ചെയ്ത് അവർക്ക് ആ ഒരു ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അതിലേറെ സന്തോഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണവുമായി വീണ്ടും ടേസ്റ്റ് ടൈം എത്തുന്നതായിരിക്കും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ബബായ്